ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു പുതിയൊരു സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് പാസ്റ്റേഴ്സ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതേമാതിരി ഫിഷേഴ്സ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം എങ്ങനെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വെയ്റ്റഡ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മൊത്തം നാല് മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ഒന്ന് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ അൺവെയ്റ്റഡ് മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേ സിമ്പിൾ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ നമുക്ക് പറയാം അൺവെയ്റ്റഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് നാലിന് നാലും മെത്തേഡ് നമ്മൾ വെയ്റ്റഡ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെയ്റ്റഡ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ അതിൽ ആറ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് പാ ലാസ്പിയസ് മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തത് പാസ്റ്റേഴ്സ് മെത്തേഡ് മൂന്നാമത്തത് ഫിഷേഴ്സ് ഐഡിയൽ മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിൽ ലാസ്പിയസ് മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബേസിയർ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമ്മൾ വെയ്റ്റാക്കി എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പാസ്റ്റയുടെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു എന്താണ് പാസ്റ്റയുടെ മെത്തേഡ് പാസ്റ്റയുടെ മെത്തേഡിൽ കറണ്ട് ഇയർ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ആണ് നമ്മൾ ബേസാക്കി എടുക്കുന്നത് അതായത് കറണ്ട് ഇയർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ വൺ ആണ് ക്യൂ വൺ അല്ലേ കറണ്ട് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ക്യൂ വൺ കറണ്ട് ഇയർ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് പാസ്റ്റേഴ്സ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഫോർമുല എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പി സീറോ വൺ ഈസിക്കൾ സിഗ്മ പി വൺ ക്യൂ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ പി വൺ ക്യൂ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ പി സീറോ ക്യൂ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് പാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മെത്തേഡ് അതായത് ലാസ്പിയറിൻ്റെ മെത്തേഡുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പാസ്റ്റയുടെ മെത്തേഡിൽ കറണ്ട് ഇയർ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ദൻ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ഫിഷേഴ്സ് ഐഡിയൽ മെത്തേഡാണ് ഫിഷേഴ്സ് ഐഡിയൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പേര് പറയാൻ തന്നെ കാരണം ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെത്തേഡായിട്ടാണ് ഇതിനെ കരുതപ്പെടുന്നത് കാരണം ലാസ്പിയർ മെത്തേഡും പാസ്റ്റേഴ്സ് മെത്തേഡും കൂടി ചേർന്നതാണ് എന്ത് ഫിഷേഴ്സിൻ്റെ മെത്തേഡായിട്ട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല ആയിട്ട് പറയുന്നത് പി സീറോ വൺ ഈസിക്കൾ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എന്താണ് ഫോർമുല സിഗ്മ പി വൺ ക്യൂ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ പി സീറോ ക്യൂ സീറോ അത് ലാസ്പിയറിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഇൻ ടു സിഗ്മ പി വൺ ക്യൂ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ പി സീറോ ക്യൂ വൺ അല്ലേ ഇതാണ് ആരുടെ മെത്തേഡ് ഇൻ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് ഫിഷേഴ്സിൻ്റെ ഐഡിയൽ മെത്തേഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫിഷേഴ്സ് ഐഡിയൽ മെത്തേഡ് ഈസിക്കൾ ടു പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് പി സീറോ വൺ ഈസിക്കൾ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ലാസ്പിയസ് മെത്തേഡ് ഇൻ ടു പാസ്റ്റേഴ്സ് മെത്തേഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പറയാം അല്ലേ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഒരു സങ്കലനമാണ് പാസ്റ്റ് ഫിഷറിൻ്റെ ഐഡിയൽ മെത്തേഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഒരു പുതിയ സെഷനാണ് പുതിയ സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഷേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷേഴ്സ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളാണ് അതായത് ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് അതേമാതിരി ഫാക്ടർ റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഫിഷേഴ്സ് മെത്തേഡിന് ഐഡിയൽ മെത്തേഡ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു കാരണം കൂടിയാണിത് അതായത് ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റും ഫാക്ടർ റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഫിഷേഴ്സിൻ്റെ ഐഡിയൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫിഷേറിൻ്റെ ഐഡിയൽ മെത്തേഡിന് ഐഡിയൽ മെത്തേഡ് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് എന്താണ് ഫാക്ടർ റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഫാക്ടർ റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വായിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ വെദർ എ വർക്ക് ഗിവൺ മെത്തേഡ് വിൽ വർക്ക് ബോത്ത് വെയ്സ് ഇൻ ടൈം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് അതായത് ടൈം റിവേഴ്സ് ടൈം റിവേഴ്സൽ പേര് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ടൈം റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ ടൈം റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ വെദർ എ ഗിവൺ മെത്തേഡ് വിൽ വർക്ക്
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടൈം എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ദ ബേസ് റിവേഴ്സ് ബേസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് വർഷത്തെ ഡാറ്റയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വർഷത്തെ ഡാറ്റ നമ്മൾ ഫിഷറിൻ്റെ ഐഡിയലി ഫിഷറിൻ്റെ മെത്തേഡ് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഫിഷറിൻ്റെ ഫോർമുല വെച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണ് ഒന്നിൽ ആക്ച്വലി ഉള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തേൽ ബേസ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ബേസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കിട്ടും അല്ലെ രണ്ട് വർഷത്തെ ഡാറ്റയാണ് ഒരു വർഷത്തെ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ സാധാരണ ഫിഷറിൻ്റെ ഫോർമിൽ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഇയർത്തെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫിഷറിൻ്റെ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ എന്ത് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു ബേസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തെ ഡാറ്റ രണ്ട് ഫോർമുലയാണ് രണ്ട് ഫോർമുല ഫിഷറിൻ്റെ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആസ് യൂഷ്വൽ ഫിഷറിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ ബേസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കിട്ടും അല്ലെ ഇത് ടു ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് റിസീവ് ഷുഡ് ബി റിസീവ് പ്രോക്കൽ ഓഫ് ഈച്ച് അതർ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ രണ്ട് വർഷത്തെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഡ് ബി റിസീവ് പ്രോക്കൽ ഓഫ് ഈച്ച് അതർ റിസീവ് പ്രോക്കൽ ആയിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ പറയാവുന്ന കൂടി രണ്ട് വർഷത്തെ ഡാറ്റ നമുക്ക് തരുന്നു ആ രണ്ട് വർഷത്തെ ഡാറ്റ നമുക്ക് തരുന്നു ആ രണ്ട് വർഷത്തെ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അതാണ് ഫിഷേഴ്സിൻ്റെ ഐഡിയൽ മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിലത്തെ ഒരു ഡാറ്റയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതേമാതിരി ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിലത്തെ ഒരു ഡാറ്റയും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്ന നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിലത്തെ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫിഷറിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നലെ പഠിച്ച മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫിഷറിൻ്റെ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഫോർമേഷൻ അതായത് ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലത്തെ ഡാറ്റയാണ് തന്നുള്ളത് അത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം മെത്തേഡാണ് ഫിഷറിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബേസിനെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് എന്താ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിനെയാണ് അതായത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഈ രണ്ട് തരത്തിൽ അതായത് ഫോർവേഡും ബാക്ക്വേഡും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടൈമിനെ ബേസ് ആക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ബേസ് ടൈമിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് 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 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്ന് സീറോ ഒന്ന് വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബേസ് ചെയ്യാറ് ആണ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അതാണ് ടൈമിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പി സീറോ വൺ അത് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് ഇയർ ആണ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഇയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈമിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയും വൺ വൺ ആണ് അതിന് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റയെ നമ്മൾ സയസ് യൂഷൽ ഫിഷറിൻ്റെ മെത്ത ഫോർമുല വെച്ച് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ ഫിഷറിൻ്റെ ഫോർമുല തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ എന്ത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു ബേസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന രണ്ട് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറും എന്തായിരിക്കും ഷുഡ് ബി റിസീവ് പ്രോക്കൽ ഓഫ് ഈച്ച് അതർ എന്നാണ് പറയുന്നത് സിംബോളിക്കലി അതിന് സിംബോളിക്കലി നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the following relations should be satisfied appa p01 p01 one and the sadharana index number parayumbalana alle fisher inde method prakaram allengil either method prakaram index number price index number parayumba nammal parayunnana p01 into into p10 is equal to should be received procal nanala uh, should be received procal of each other 1 is equal to 1 ennana parayunnathu അത് റെസീവ് പ്രോക്കൽ ഓഫ്
ഫിഷറിൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്ന് ഐഡിയൽ മെത്തേഡ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫിഷറിൻ്റെ ഫോർമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഷറിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ് ഫിഷറിൻ്റെ ഫോർമുല ആദ്യം എഴുതുക ഫിഷറിൻ്റെ ഫോർമുല പി സീറോ വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ പി വൺ ക്യു സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ പി സീറോ ക്യു സീറോ ഇൻറ്റു സിഗ്മ പി വൺ ക്യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ പി സീറോ ക്യു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റും ഫാക്ടർ റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റിലും നമ്മൾ ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കുക ആ ഫോർമുല സ്ക്വയർ റൂട്ടിലുള്ള ഫോർമുല മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഫിഷറിൻ്റെ ഫോർമുല മനസ്സിലായി ആക്ച്വലി ഫിഷറിൻ്റെ ഫോർമുല ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞത് പി സീറോ വൺ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതിയത് ഇൻ ടു പി വൺ സീറോ അതായത് ടൈം റിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന രണ്ട് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ഒന്നായിരിക്കണം എന്നാണ് അങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമുല സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് ഫാക്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാം ഏതേത് വായിക്കാൻ നോക്കാം ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ടു വൺ ആൻഡ് വൺ ടു സീറോ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ടൈം റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടൈം റിവേഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാമല്ലോ ടൈമാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഒന്ന് എഴുതേണ്ട സ്ഥാനത്തേക്ക് പൂജ്യം എന്ന് എഴുതുക പൂജ്യം എഴുതേണ്ട സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് വർഷമല്ലേ ഉള്ളൂ കറണ്ട് ഇയറും ബേസ് ഇയറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബേസ് ഇയർ കാണിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ കറണ്ട് ഇയർ എഴുതുക കറണ്ട് ഇയർ കാണിക്കേണ്ടവർക്കൊക്കെ ബേസ് ഇയർ എഴുതാം അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ടു വൺ വൺ ടു സീറോ സീറോ എന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒന്നൊന്ന് എഴുതും ഒന്നൊന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ സീറോ എന്ന് എഴുതും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി വൺ സീറോ എന്തായിരിക്കും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ പി സീറോ ക്യു വൺ അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് പി സി പി സീറോ വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ പി വൺ ക്യൂ സീറോ അതിൽ ഒന്ന് മാറ്റി ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ അതവിടെ പൂജ്യം വരും ക്യൂവിൻ്റെ അവിടെ പൂജയാണ് അത് മാറ്റി ഒന്ന് വരും അതാണ് അപ്പോൾ ടൈം റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ പി സീറോ ക്യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ പി വൺ ക്യു വൺ ഇൻറ്റു സിഗ്മ പി സീറോ ക്യു സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ പി വൺ ക്യു സീറോ അതാണ് പി വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എഴുതുക പി സീറോ വൺ ഇൻറ്റു പി വൺ സീറോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് വലുതാക്കി എഴുതാം പി വൺ പി സീറോ വൺ ഇൻറ്റു പി വൺ സീറോ ഇസിക്കൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വലുതാക്കി എഴുതുക സ്ക്വയർ റൂട്ട് വലുതാക്കി എഴുതുക കാരണം രണ്ട് ഫോർമുല എഴുതാണ്ട് പി സീറോ വൺ ആദ്യം എഴുതുക പി സീറോ വൺ എങ്ങനെ എഴുതുക സിഗ്മ പി വൺ ക്യു സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ പി സീറോ ക്യു സീറോ ഇൻറ്റു സിഗ്മ പി വൺ ക്യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ പി സീറോ ക്യു വൺ അതാണ് സിഗ്മ പി സീറോ വൺ ഇൻറ്റു ഇനി പി വൺ സീറോ ടൈം റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻറ്റു അപ്പോൾ ടൈം ടൈം റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി പറയുന്നത് സിഗ്മ പി സീറോ ക്യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ പി വൺ ക്യു വൺ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ പി സീറോ ക്യു സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ പി വൺ ക്യു വൺ അതിൽ നമുക്ക് വെട്ടി വെട്ടിപ്പോവും അതായത് സിഗ്മ പി വൺ ക്യു സീറോ വെട്ടിപ്പോവും സിഗ്മ പി വൺ ക്യു സീറോ വെട്ടിപ്പോവും അതേമാതിരി സിഗ്മ പി വൺ ക്യു വൺ വെട്ടിപ്പോവും സിഗ്മ പി വൺ ക്യു വൺ വെട്ടിപ്പോവും പിന്നെ സിഗ്മ പി സീറോ ക്യു വൺ വെട്ടിപ്പോവും സിഗ്മ പി സീറോ ക്യു വൺ വെട്ടിപ്പോവും പിന്നെ സിഗ്മ പി സീറോ ക്യു സീറോ വെട്ടിപ്പോവും സിഗ്മ പി സീറോ ക്യു സീറോ വെട്ടിപ്പോവും എല്ലാം വെട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ എന്ത് വരും പി സീറോ വൺ ഇൻറ്റു പി വൺ സീറോ ഈസ്കൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ എന്ന് കിട്ടും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ആൻസർ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ എന്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഫിഷറിൻ്റെ ഐഡിയൽ മെത്തേഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഐഡിയൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷറിൻ്റെ മെത്തേഡിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷറിൻ്റെ ഫോർമുലയിൽ മാത്രമേ ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുള്ളൂ വേറെ ഒരു ഫോർമുലയിലും നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഫിഷറിൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്ന് ഐഡിയൽ മെത്തേഡ് എന്ന് കൂടി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം യഥാർത്ഥ ഫോർമുല എഴുതുന്നു അതായത് പി സീറോ വൺ
അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച മൂന്നാം മെത്തേഡ് പഠിച്ചു ഇനി മൂന്നാം പഠിക്കാനുണ്ട് ഏത് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഇതേമാതിരി ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഈസിക്കൽ ടു വണ് കിട്ടില്ല ഏതിലും മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഫിഷറിൻ്റെ മെത്തേഡിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഫിഷറിൻ്റെ മെത്തേഡിനെ ഐഡിയൽ മെത്തേഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ചോദിക്കും പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പറിൽ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക പറയുന്നത് ഭംഗിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗേഴ്സ് റിലേറ്റ് ടു ദ പ്രൈസസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് സെർട്ടൻ കമ്മോഡിറ്റീസ് കൺസ്ട്രക്ട് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കൺസ്ട്രക്ട് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയറ്റ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ അപ്രോപ്രിയറ്റ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഇന്നത് ഇന്ന ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നില്ല ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് അത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ആ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൂടി നോക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഏതാണ് ഫിഷറിൻ്റെ മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഫിഷർ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഏത് മെത്തേഡ് വെച്ച് ഫിഷറിൻ്റെ മെത്തേഡ് വെച്ച് അതിന് ശേഷം ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ട് കമ്മോഡിറ്റീസ് എ ബി സി ബേസ് ഇയർ തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ അതേമാതിരി കറണ്ട് ഇയർ തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി അതേ പ്രീ സീറോ ക്യൂ സീറോ അതേ ബേസ് ഇയർ പ്രൈസ് ബേസ് ഇയർ ക്വാണ്ടിറ്റി കറണ്ട് ഇയർ പ്രൈസ് കറണ്ട് ഇയർ പ്രൈസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം ഫിഷറിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ഫോർമുല ഫിഷറിൻ്റെ ഫോർമുല അത് ചെയ്താൽ പി സീറോ വൺ ഈസിക്കൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ പി വൺ ക്യൂ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ പി സീറോ ക്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു സിഗ്മ പി വൺ ക്യൂ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ പി സീറോ ക്യൂ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് ഫോർമുല അത് ഫിഷറിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ നമ്മൾ ശരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് കോളം വേണ്ടി വരും ഏതൊക്കെ വേണം പി വൺ ക്യൂ സീറോ വേണം പി സീറോ ക്യൂ സീറോ വേണം പി വൺ ക്യൂ വൺ വേണം പി സീറോ ക്യൂ വൺ വേണം അപ്പോൾ പി വൺ ക്യൂ സീറോ പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് വരും പി സീറോ ക്യൂ സീറോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരം തൊള്ളായിരം വരും പി വൺ ക്യൂ വൺ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയിരത്തി അൻപത് എണ്ണൂറ്റി അൻപത് വരും പി സീറോ ക്യൂ വൺ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വരും ഇതെന്നാൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക പി വൺ ക്യൂ സീറോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് പി സീറോ ക്യൂ സീറോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവായിരത്തി നാന്നൂറ് പി വൺ ക്യൂ വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് പി സീറോ ക്യൂ വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അറുപത്തഞ്ച് ദെൻ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സ്കിം സിഗ്മ പി വൺ ക്യൂ സീറോ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ പി സീറോ ക്യൂ സീറോ മൂവായിരത്തി നാന്നൂറ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ പി വൺ ക്യൂ വൺ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ പി സീറോ ക്യൂ വൺ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അറുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറിന് മൂവായിരത്തി നാന്നൂറിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് എട്ട് ഇൻറ്റു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പതിന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അറുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് എട്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം ഒമ്പത് എട്ട് നാല് രണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് നാല് രണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം ഒമ്പത് എട്ട് നാല് രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് മൂന്ന് നാല് എന്ന് കിട്ടും ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് സോ ആൻസർ ഈസ് നൂറ്റി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാല്
പിന്നെ നമ്മൾ പി സീറോ ക്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ സിഗ്മ പി വൺ ക്യൂ വൺ ഇൻറ്റു സിഗ്മ പി വൺ ക്യൂ വൺ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയത് അപ്പോൾ സീറോ എന്നുള്ളടത്തോ വൺ എന്നുള്ളത് സീറോ ആവും ഒന്ന് എന്നുള്ളത് സീറോ അപ്പോൾ എന്താവും ഇതാ സിഗ്മ പി സീറോ ക്യൂ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ദൻ നമ്മൾ എഴുതിയത് സിഗ്മ പി സീറോ ക്യൂ വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് പൂജയിലോട്ട് ഒന്ന് വരും ഒന്നുള്ളോട്ട് പൂജ്യം വരും അപ്പോൾ എന്ത് വരും സിഗ്മ പി വൺ ക്യൂ സീറോ എന്ന് വരും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സിഗ്മ പി വൺ ക്യൂ സീറോ എത്രയാണ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ പി സീറോ ക്യൂ സീറോ മൂവായിരത്തി നാനൂറ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ പി വൺ ക്യൂ വൺ എത്ര ഉണ്ട് സിഗ്മ പി വൺ ക്യൂ വൺ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ പി സീറോ ക്യൂ വൺ പി സീറോ ക്യൂ വൺ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അറുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു സിഗ്മ പി സീറോ ക്യൂ വൺ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അറുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ പി വൺ ക്യൂ വൺ മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത് അല്ലേ ഇൻറ്റു സിഗ്മ പി സീറോ ക്യൂ സീറോ മൂവായിരത്തി നാനൂറ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ പി വൺ ക്യൂ സീറോ പി വൺ ക്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് അപ്പോൾ അത് സ്ക്വയർ റൂട്ടിൽ എഴുതാം എന്നിട്ട് വെട്ടാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി കളയാം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറും മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറും ഓപ്പോസിറ്റാണ് വരുന്നത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറും മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറും വെട്ടി കളയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതേമാതിരി മൂവായിരത്തി നാനൂറും മൂവായിരത്തി നാനൂറ് ക്രോസാണ് വരുന്നത് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും മുപ്പത്തി മൂന്ന് അറുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അറുപത്തഞ്ചും വെട്ടി കളയാൻ പറ്റും മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പതും മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പതും വെട്ടി കളയാൻ പറ്റും എല്ലാം വെട്ടി കളയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ താഴത്തേത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എന്ന് എഴുതാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ എന്തായി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അവിടെ ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഏത് ഫോർമുലയിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ ഫിഷറിൻ്റെ മെത്തേഡിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് ഫിഷറിൻ്റെ മെത്തേഡിൽ മാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഐഡിയൽ മെത്തേഡ് എന്ന് കൂടി പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ എഴുതണം ഹെൻസ് ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ബൈ ദ എബവ് ഫോർമുല എന്ന് എഴുതി വെക്കണം അപ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഹെൻസ് ദ ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ബൈ ദ എബവ് ഫോർമുല ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക പറയുന്നതൊന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അത്രയേ ചെയ്യാനുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ദൻ ഒരു ഒരു പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനിതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ ആൻസറും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ കോപ്പി അടിച്ച് എഴുതരുത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു അത് നോക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസറും ഞാൻ അയച്ചു തന്ന ആൻസർ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക ശരിയാണോ നോക്കുക മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്താൻ നോക്കുക മനസ്സിലാവില്ലെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം വെട്ടിപ്പോകണം നിങ്ങൾ വാല്യൂസ് എല്ലാം എഴുതിയിട്ട് അതെല്ലാം വെട്ടിപ്പോകണം അപ്ലൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഈസ് ഇക്കൽ ടു വണ്ണ് കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ വെട്ടിപ്പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തെറ്റാന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കുക സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം യൂസിംഗ് ദ ഡാറ്റ ഗിവൺ ബിലോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫിഷേഴ്സ് ഐഡിയൽ ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് വെരിഫൈ ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് ഫിഷറിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കണം കമ്മോഡിറ്റീസ് അഞ്ചെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി ഇ തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയിലത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റിയിലത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് ഇയർ സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഇയർ അതിൽ പി സീറോ ക്യൂ സീറോ അതായത് ബേസിയർ പ്രൈസ് ബേസിയർ ക്വാണ്ടിറ്റി കറണ്
എന്നിട്ടെല്ലാം വെട്ടി പോകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ എന്ന് കിട്ടും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ വന്നാൽ ഒന്നാണ് അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതണം ഹെൻസ് ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ബൈ ദി എബവ് ഫോർമുല എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ നോട്ട്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇന്നലത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ട് ഞാൻ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി എഴുതിയെടുക്കുക ഈ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അത് നോക്കി എഴുതിയെടുക്കുക ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക ടൈം റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതേമാതിരി നാളെ നമ്മൾ ഫാക്ടർ റിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റ് എടുക്കും അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടും വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക സ്വയം ചെയ്യുക ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കുക സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ മതിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ഷൻ ആണ് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പം ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഞാൻ സ്റ്റോപ